കേമച്ച് ക്ലാസ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സയൻസിലെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും സയൻസിലെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് ആ ടേം സയൻറ്റിഫിക് ടേം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം അതുപോലെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് എന്ന നിലക്ക് ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ബട്ടല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ രണ്ട് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിട്ട് ആദ്യ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യ പാർട്ടിൽ എട്ട് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്ററും അങ്ങനെ ആകെ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ അറുപത് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഈ അറുപത് മാർക്കിൽ വെറും ഒരു മാർക്കിനാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കും അപ്പോൾ വെറും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഫിസിക്സിലൊരു ഐഡിയയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഭൗതിക ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലോകം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ഇത് സ്റ്റഡി ഓഫ് അവർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനമാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഡിസ്കവറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്റർ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ചു നോക്കണം പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ എക്സാമിന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നാച്ചർ ബേസിക് ഫോഴ്സസ് ഇൻ നാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഫോഴ്സസ് ബലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഫോഴ്സുകൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരാറുള്ളൂ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് ഇതിലുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ നാല് കോഴ്സുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ടോപ്പിക്കുകളുമാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഇനി ഇങ്ങനെ കമ്മിങ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമായി പഠിക്കാറുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു റസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രൈ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രച്ചിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റിങ് ആവാം കിക്കിങ് ആവാം എന്തുമാവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് കെമിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ഫോഴ്സുകളെയും നമുക്ക് ജനറലി ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഈ നാല് ഫോഴ്സുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും
നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എമങ് ദീസ് ഫോർ ഇനി ഇത് ആറ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്ടൺ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എൻ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ അകലത്തിന് വർഗത്തിന് വിപരീത അനുഭവത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വിപരീതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഒബേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഇനി നോക്കു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഈ സെൻട്രലിലേക്കാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ലൈനില് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ലൈനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ അത്തരം ഫോഴ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എത്ര അടുത്താണെങ്കിലും എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ എത്രയോ അകലെയാണ് എന്നാലും ഇത് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ വിട്ട് ഭൂമി പോവാത്തത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ് ആയി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓബേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആ പേരിലുണ്ട് എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ കോൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേര് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിലും വീക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വീക്ക് അതിനേക്കാൾ ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇനി നോക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് ലോങ് റേഞ്ച് അല്ല ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് അതൊരു പോയിന്റ് ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസിന് ഭാരം കൂടിയിട്ടുള്ള വലിയ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും വേണ്ടി ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ പോലെയുള്ള എനർജി റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റി കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലല്ലോ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടോണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഈ ബീറ്റ ഉണ്ടാവാൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എമിഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ ബീറ്റ ഉണ്ടാവാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് അറൈസസ് വെൻ എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ബീറ്റ എമിഷൻ ബീറ്റ എമിഷൻ പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ട്വൻ റൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ട്വൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ദൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇത്രേ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളു നൗ ദ തേർഡ് വൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആ പേരിലുണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മാസ് കാരണമാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ചാർജ് കാരണം രണ്ട് ചാർജുകൾ
it is long range force then it is center to center and ore line la act cheynathu so it is central force and it is conservative adu rendu orumichu parayam central force one conservative force one clear ini idinde strength endayalum gravitational force nekkalum weak nuclear force nekkalum koodalayikum and it is about 10 raised to 36 times gravitational force nekkal 10 raised to 36 times koodalana idinde strength അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ചാർജ് ആണതിന് കാരണം ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഒബേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒബേഴ്സ് സോറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആ പേര് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നാൽ അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചാലും ചാർജ് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം കണ്ടക്ടറിലൂടെ അപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വേറെ വേറെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴും എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ ചാർജ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് മേക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ ഇറ്റ് മേക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ കോമൺലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നൗ ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് So, the strongest force, weakest force is gravitational force. Then, nuclear force is the same as the nucleus. We will say that the nucleus is the nucleus, the proton and neutron. The orbit is the same as the electron. Now, the electron is the same as the negative and the proton is the same as the positive. Now, we will attract the two. Now, we will have two, three, four, five, six, 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 അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ റിപ്പൽ ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ അതിനേക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൽ ഉണ്ടാവണം ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സിംപ്ലി ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയോൺസിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും 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 പ്രോട്ടോണും പ്രോട്ടോണും ഒക്കെ ചാർജ് ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കാരണം ന്യൂട്രോണൊന്നും ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ചാർജ് മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയേനെ അപ്പൊ അതിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് പ്രോട്ടോണെ ന്യൂട്രോണെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് gravitational force നെ കാൽ 10^-38 ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ റിപ്പൽസീവ് ആണോ ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് നേച്ചർ എന്താ അടുത്ത് നിർത്തല്ലേ അപ്പോൾ നേച്ചർ എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് gravitational force അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് റിപ്പൾസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ It arises from the nucleus. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളെയൊക്കെ ഒരു ഏകദേശ ഒരു ഐഡിയയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫോഴ്സ് വരും എന്നിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വരുന്ന ഓർഡറിലോ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർഡറിലോ ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോമാൻറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ എത്ര ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോ